。北京时间十一月十六日，高通在夏威夷举行了二零二二年骁龙峰会，带来了期盼已久的第二代骁龙八移动平台啊。这次采用了全新的架构以及相应的新技术。呃，根据官方介绍呢，这又是骁龙迄今为止最强大的旗舰移动平台。那么基于新架构的第二代骁龙八提升在哪些地方啊？有什么我自己是比较期待的，或者说眼前一亮的新技术？虽然目前我还没有落地产品啊，但是根据官方消息，我们可以先来。前瞻一下。首先，最大的改变就是架构啊。第二代骁龙八 CPU 由原来的一加三加四变为了一加二加二加三的全新架构啊，分别是一颗三点二吉赫兹的 Cortex X 3超级大核，还有两颗 Cortex A 七幺五，还有两个 A 七幺零性能内核，都是二点八吉赫兹。二点零吉赫兹的最新 Cortex A 五幺零的效率内核，让安卓阵营迈向六十四征程的同时，依旧还支持传统的三十二位应用。第二代骁龙八采用了台积电四纳米工艺制成，官方表示，相比于上一代，这个二代骁龙八超。高大核核心性能提升了百分之三十五，这个功耗降低了百分之四十，是不是可以理解为相同性能下功耗降低百分之四十，或者说相同功耗下性能提升百分之三十五，并且呢还特别强调了持续性能释放这个能力啊，这个是我比较在意的啊。这次应该不会只体现在峰值上面，到时候有落地机型了，我们肯定会第一时间进行实测，大家都关注我们的小白测评数据库三点零即可。在外围配置上，自然也支持了 UFS 四点零和 LPDDR 五叉八千四百兆 BPS， 这套估计就是明年大旗舰的标配了。更多详细配。我们列了一个表格啊，你可以暂停查看。发布会上也表示，第二代骁龙八的全新 Adreno GPU 相比于上一代性能又提升了百分之二十五。GPU 方面一直是骁龙的强项啊，这次呢能效呢也提升了百分之四十五，也支持 Vulkan 一点三以及 OpenGL ES 三点二啊，并且也支持全新的 Snapdragon Elite Gaming 特性啊、呃，在去年的基础之上继续升级，支持基于移动端优化的虚幻引擎五啊 ，Meet Human 架构啊，支持硬件级的光线追踪，并且联合了网易旗下逆水寒手游啊，展示了基。于硬件加速的移动端实时光追特性，演示的游戏画面看起来还是挺震撼的，以及更多的游戏细节。手机光追到底需不需要啊？要进一步的考量啊，主要还得看游戏厂商这边愿不愿意跟进啊。不过手机厂商这边 ，OPPO 和 i q 已经率先开始布局了啊。不仅如此，官方也表示 ，Adreno 显示子系统是首个也是唯一一个支持 HDR 格式的平台，这其中就包括了 HDR Vivid 的 HDR 十、HDR 十加和杜比世界。除此之外啊，高通也表示，本次打造第二代骁龙八。的一大关键技术啊是 AI 啊，也就是人工智能了。首先，高通的推理引擎 Hexagon 处理器啊升级到了全新架构啊，包括微切片推理和尺寸翻倍的张量加速器啊等众多新技术加持啊，让这代 AI 引擎成为了高通目前处理速度最快、最为先进的 AI 引擎了。第二代骁龙八还是首个支持 Int 四 AI 精度格式的骁龙移动平台啊，自然语言处理能力提升超过了四倍，还有百分之六十的能效提升啊，能效提升呃是基友们比较在意的点。最新。新的传感器中呢，还集成了两个 AI 处理器，以此来提高性能，进一步提升音频和传感器的感知能力。高通软件站预计还提供包括 q u a l c o m AI Studio 在内的更多特性和工具，啊，为厂商和后续的开发者预留了极大的空间，啊，能够打造更多的下一代 AI 应用。啊，上面的这些可能感知没有那么快速，也没那么强啊，但是影像方面啊，感知就比较直接了。在 Hexagon 处理器和 SP 之间啊，增加了一个名为 Hexagon 直连的物理连接，也就是创建了。一个直连通道，官方说打造移动行业首创的认知 ISP 啊，这听着还是挺厉害的。这意思就是在之前的影像中呢，呃，虽然也引入了 AI， 但是现在通过 Hexagon 直连，可以使整个过程更加集中啊，并实时进行调整，也就是这个连通更加直接了。官方表示，认知 ISP 呢是 AI 摄影和摄像技术的一大突破。第二代骁龙八通过实时语音分割啊，实现照片和视频的自动增强，能够将好的照片变得更好。说白了，应该就是让厂。厂商的算法发挥的更加直接啊，效率也更高。利用 AI 神经网络，让摄像头在情景中感知人脸啊、面部特征啊、头发、衣服和天空等等元素啊，进行独立的优化，也能识别手表、头盔、包和眼镜等装饰品了，甚至可以因此做到消除镜片的反光和眩光啊，这个我是很期待的啊。在拍摄照片的时候，先拍摄完成 AI 再进行计算，实时二字啊，应该是相机去眼眶预览的时候啊，就是计算完成之后的照片了，也就是改善安。
州的老问题嘛，就是所见即所得，呃，和相册里边的实时成片保持一致。在照片拍摄完成之后呢，不需要再进行复杂计算，让这个时间更短。反正按照他说的啊，这个如果优化好了，这个取景框呢更加趋近于所见即所得，最高呢可以拍摄 8K 30 FPS HDR 的视频， 1 2 0 FPS 4K 视频。此次第二代骁龙8呢也支持了全新的图像传感器技术啊，索尼半导体解决方案首次支持四曝光数字堆叠 HDR 技术。反正这些技术名字听着都贼厉害啊！这项技术面向骁龙平台呢，也进行了调优啊，并且和索尼一起在高通园区开设了联合实验室，共同优化图像传感器的表现。呃，带来了两颗首批面向骁龙移动平台调优的 QDL HDR 图像传感器，索尼 MX 8 0 0以及一英寸的大底索尼 MX 9 8 9啊，这两颗传感器之前我们都有过实测啊。不仅索尼啊，这个高通也和三星开展了更加紧密的合作啊，三星两亿像素的 HP 3啊，专门。面向第二代骁龙八也进行了优化，能够在骁龙平台上支持 Remesco 像素重排技术的高分辨率照片拍摄，反正就是让这个两亿像素更加出色吧，更加普及啊！凭借这次的认知 SP 以及三星和索尼的合作，应该会为接下来各家影像旗舰带来一个新高度。不过除了 SP 之外啊，咱们都懂这个最终的实际效果呢，还得看厂商这边的具体调教。一句话怎么说来着？最终以实际为准吧。网络方面呢，这次集成了高通最新的骁龙 X 7 0 5 G 调制解调器和射频系统，支持毫米波和 s a p 6 G h z 的5 G 网络。骁龙 X 7 0呢，也是全球首个和目前唯一一个配备5 G AI 处理器的调制解调器及射频系统，利用 AI 对动态变化条件呢进行实时计算和反馈，从而实现更快的连接速度和出色的能效，呃，也就是让你的联网速度更加快捷。采用高通 Fast Connect 7800连接系统啊，支持 WiFi 7， 啊，支持高通专有的高。高频并发多连接技术啊，这个峰值下载速度啊，五点八 G B P S， 并且带来了近乎两毫秒的超低时延，呃，支持蓝牙五点三和双蓝牙连接技术，并且相比之前呢，有更快的蓝牙连接速度以及更广的连接范围。最直接的就是咱们明年看一下 T W S 蓝牙耳机的表现就行了。音频方面 ，Snapdragon Sound 骁龙畅听技术自然不会缺席啊，并且也进行了全新升级，通过动态头部追踪支持空间音频，能够有更好的环绕声沉浸感啊。之前。我们在视频里边聊过，支持四十八 K 赫兹无损音乐串流，呃，让声音更加精准。同时呢，还有四十八毫秒的超低时延，一系列的技术加持下呢，能够带来更好、更出色的音频体验。数据安全一直都是重中之重啊，这个这两年厂商们也非常重视。Snapdragon Scare 为第二代骁龙八啊提供最新的隔离、加密、密钥管理和认证等功能，可以有效的保护用户的数据和隐私，降低了搭载第二代骁龙八移动平台设备上数据泄露和恶意使用的风险。从技术发布上。来讲啊，第二代骁龙八确实有不少升级。如果你仔细看了发布会，应该也能注意到啊，这个本次呢主要是围绕 AI 进行了多层面的设计啊。其实对于大众来说，这个 AI 在日常生活中感知可能没那么明显。这个感知最强的这次应该还是游戏体验方面的升级啊，就比如支持硬件级实时光追，可以让游戏画面展现出更多细节。不过啊，这压力就又来到了游戏厂商这边。呃，特别强调以上的这些呢，都是根据发布会以及相关的资料进行的前瞻和。预测纸上得来终觉浅啊！我们在拿到机器之后，会第一时间为大家带来实测，而且还得着重看一下厂商的优化调教怎么样。这次我个人比较关注的就是它的持续性能释放怎么样，到时候我们实测。OK， 如果觉得本期视频对你产生了一点帮助，可在下方给我们点个赞，特别感谢，就是对我们最大的支持了。更多内容精彩，大家可以在全网搜索关注小白测评，我关注你一我们下期，这期应该是没有真体验，下期给大家真体验，我们下期再见，拜拜。